去，看着我，看着我。我告诉你，你不会武功，你断然熬不过第五层去。倘若你现在承认你假造身份，陷害幼马，并且背叛大人，我就不再折磨你了。说，你到底是谁？你真的以为我不敢杀你吗？好，既然你不说，就永远别说了。嗯、放手。请大人一定要相信我，这个贱人定有一心。他还想嫁给齐燕当皇后，临朝称制，所以他帮齐燕安中留下了玉真房。这就是你想证明给本宫看的？请大人再给我一些时间，我定能把他审出来。嗯、大人，你怎么在这儿？我在找掌旗人，不知他去哪儿了。您和郡主出事了？出什么事了？这，掌旗人。嗯。不要让本宫问你第二次。是。您和郡主今夜留宿荆州驿站，遭遇刺客，受了重伤。那你还不赶紧去抓刺客？可是这……嗯，是。都听到了，回大人，听到了。宁河受伤，形势有变，我要阉职，主持降旗营，再给你一个时辰。若证明不了他有罪。那你就自行了断吧。是。杀人永远不是我的第一选择，我有更好的处置办法。是什么？当日幼马自刎，爹爹虽面上不喜，但心中多少对我起疑。确实。所以，我要借左马之手证明我的清白，消除爹爹对我的怀疑。不行，这样太危险了。左马的手段，因此得很难。置之死地而后生，待会儿你千万不要救我。该做什么，便做什么。可是燕之，这我能挺得住，相信我。出发。这幅画，也是你故意让我拿到的吧？就算大人知道我是无心。
刻他的画像被划破，他也定会大怒。先保我一命，只要你能保我，从今往后，我以你马首是瞻。成交。前执剑人程若愚，奉陛下之命，前来调查宁河郡主遇刺一事。宁河郡主安在？这里。郡主伤势如何？心脉中箭，性命暂时是保住了，但何时能醒？还说不准，我们俩研究了一个药方，先喝几服，等回京之后再找太医仔细诊断吧。多谢。哎，听说所谓的紫衣局不过是个跳舞的地方，那，你其实是个舞姬。是，那，陛下为什么不来？陛下日理万机，不能耽误了早朝。等我见过宁河郡主之后再来也不迟。敢问，姑娘您是？大胆，这是我们正吴的弥沙郡主，还不快行礼？哦，原来是弥沙郡主，您换了恒安服饰，我一时没有认出来。郡主金安。哎，紫衣局最出名的是剑气舞，你会吗？会。那你就赶紧展示展示，是不是真如诗里所说的那样？郡主，现在恐有不便，而且我一个人跳也没有什么意思。等您进了宫，陛下必会盛情款待。届时我再带紫衣局为您献舞，如何？你这个执剑人啊，倒是挺会说话的。啊！执剑人会医术？不会。那你为何要检查他的伤口？万一流血，你负得了这个责任吗？侍臣行事欠妥，刺客的事，还请郡主您细细告知。我可以说，但是不是对你。把你们的陛下叫过来吧，我亲自跟他说。你来了，左马死了？没有。他想弄死你，你却放了他。我要的是赢，不是死。很好，恭喜，你的棋艺到了新的境界。
。爹爹，关于左马指控的伪造身世、勾结官网、暗助祁燕一事，女儿有话说。老规矩，三十计。爹爹先责罚，女儿再陈情。陛下，你们全都退下吧。是是,是。坐吧。啊。如何？您和郡主胸口被刺了一刀，大夫虽说没有性命之忧，但是何时苏醒不好说。首先。您和郡主是半夜遇刺，那个时候除了陛下这样的以外，其他人应该都睡了。半夜遇刺，衣冠不整，虽然烧定后会重新梳洗打扮，但不会太精细，对吧？嗯。可是我见到弥沙郡主的时候，她身着大兴郡主的拆店礼衣，一丝不苟。而且弥沙郡主一见到我就问陛下为什么没来，看那样子。倒像是要去会情郎似的。过来，嗯、怎么了？哎，瞎说什么呢？我没瞎说，是真的。而且我去检查宁和郡主的伤口时，弥沙郡主也不让。他没有理由这么做，除非他担心你看出些什么来。不过，陛下您看。我拿到了这个，这个呢是我从大夫那里偷到的，应该是您和郡主换下来的药，而且啊，我还细细听他们说了什么，不过倒没有什么有用的信息。程若愚，嗯，这偷鸡摸狗的功夫，你果然在行啊。嗯，陛下，还有一件事，而且是最重要的事。嗯，弥沙郡主还有各个镇无藩臣。他们行走间脚步沉稳，应该都是绝顶高手。你说说你的结论。我的结论就是，裘延之之前跟我说过，要让宁和郡主回京，所以那刺客就不是楚国公的人。裘延之虽然是个坏人，但绝不是个小人。嗯，姑姑之前跟我说，阿武是被宁和郡主控制的。但我这次见到他本人，看他也不像什么心机沉稳之人，反倒面相凄苦，未老先衰。陛下，我觉得您说的是对的，此事必有蹊跷。您和郡主，有可能是被人控制了，这个人利用了阿武，利用了刺客，也利用了您和郡主。女儿自领三十计伏击，源于三件事。讲。其一，女儿身世绝无问题，正因左马没有实证，才对女儿用刑。本宫根本就不在乎你曾经是谁。从我此生。为爹爹而生，为爹爹而死。继续。其二，佛剑香，却是光王故意卖好给女儿，想借此逼死幼马。女儿洞悉其意，却还是做。幼马跟随爹爹多年。
未得善主，是女儿之过。因为女儿发觉绛琴营中有细作，每每女儿查到重点，线索便会突然断掉。正午如此，玉贞房亦是如此。你怀疑谁？尚无头绪，但藏在暗中的第三人，女儿一直怀疑是光王。幼马这八年来，对光王的监视形同虚设，也就是说，光王这八年来在做什么，我们一无所知。陛下若同爹爹闹翻，那最大的受益者。就是他。那幼马一事，走子送吃，他先，我对。虽然不是一部好棋，但是有点新意。女儿想深入敌阵，以观后招。也可。那其三呢？其三。暗中示好于齐燕，确信女儿死心。匡威，请助我除掉王守贞。义父，请扶儿臣登基。你知道吗？这些年来，跪在本宫面前求本宫的人，犹如过江之鲫。可本宫只答应过两个人。你知道他们是谁吗？一是先帝，二是陛下。他们的心很大。他们求的是天下，爹爹的心更大，许之以天下，不及你。女帝第二，女儿只是在想，爹爹先后扶了两人，坐稳九五之尊之座，但那两人都背叛了爹爹。既然这位子是爹爹说了算，齐昂、齐燕之流都做到，女儿我为何做不到？好。陈印台勾结政务，刺杀史全忠的时间，与阿武行刺楚国公的时间很接近。他们下手之前，应该酝酿了很久。同样，阿武和九四的行刺，应该是大乱的前奏。正无，既想要卢从，又想要恒安。嗯、卢从军大乱后，正无、藩臣立刻以护送宁和郡主回京为由，一路毫无阻拦的直入恒安，随行五百人。个个武艺高强，他们无非就是想在进城时对姑姑下手，不想让姑姑见到朕，说了一些不该说的。郡主虽然昏迷，但不影响朕无藩臣护送他回河岸。
一旦进京，恒安就会是第二个卢总。卢总沦陷，那是因为有陈印台做内应。那么恒安呢？不对，恒安和卢从不同，同样的招手，在这里是行不通的。卢从易主，是因为兵权旁落，而我大兴，中央兵权牢牢掌握在楚国公的手中。恕臣不逊，就算是杀了陛下，政局也不会太过于动荡。还有。鱼儿带回来的这些也没有问题，宁和确实受伤不轻，大夫用药也没有问题。城市靠细节，若是有人故意安排，绝不会在这方面露出马脚。我还以为我这次想了这么多，挺聪明的呢。你不是一向擅长自作聪明吗？那信了我的话的陛下又是怎么回事呢？朕只是假装信，同你玩的。陛下，关王殿下陛下，啊，陛下，给，哦君中湖君延修，延修，就裘延之那个跟班吗？他不是绛琴营的左侍吗？怎怎怎么还有其他职位啊？绛琴营左右二侍，在神才军中都有挂职。延修主要负责保护裘延之，按他的指令行事。行刺宁和的刺客，现已被他擒住。经查证，是正式后人。又是正路，正式余党二十七人，已全部关押。其首领郑天招供，多次行刺，均为为正路报仇，并无其他。真的假的？我们一直都抓不到刺客，他一出手就搞定了。起码，状纸上的指印是真的，他们的身份。是真的，朕明日亲自去审问。
，很好笑啊。嗯。郑路呢？他虽然是一个小人，但是跟李旭相比，他确实治好了黄兄的风疾。而黄兄呢，让朕给他留条血脉。所以，所以，您放走了阿五。之前您还跟我说什么？为了事件，您还真是。是为了事件。对对对，您说的都没错。您呢，抄家杀人都不是被人逼的，也都不是为了自保，而是为了皇位，对吧？是，是为了皇位。陛下。把那些都忘了吧。我小的时候，也有一些很可怕的回忆，所以呢，我就选择睡了很长很长一个觉，一醒来，什么事情都忘了。你个胆小鬼！可是臣开开心心活到现在啊。陛下，如果以前的您，让现在的您很痛苦的话。那就忘了吧。这有点累了。陛下，让我们一起换个活法。啰嗦。抓到正式后人了，总共二十七人，死了十七个，剩下十个，口供全部一致。骗鬼呢！我实在拿他们没有办法了，所以，我找了佐马来。他倒是适合干这事。参见陛下。朕来看看审的如何了。是，陛下请。陛下，啊，陛下，你在这里等着。为什么呀？我，陛下真是怜香惜玉。那你也在外面守着。谢陛下垂怜，臣不是娇花软玉，臣还是进去吧。陛下，您看秋莲之他。听朕的话，在外面守着。是。来了
。左马，问出了什么？跟陛下汇报吧。此人名正天，八年前抄家的时候。拼死护着正路的女儿逃走，我审问他是如何突出重重包围的，他回答说：“是陛下手下留情放了他们。”哦，继续。他们逃出恒安之后，先是去了趟凤阳，正路在凤阳当节度使的时候留下了不少珠宝，随后他们带上这些珠宝，逃往了河东。又居在河东，他居然什么也没有发觉。继续说，一年之后，时局渐稳，正午吵着要复仇，正好大人要创立绛旗营，需要各地去挑选合适的好苗子，于是左相就挑了正午进来了。也就是说，正午所有的首饰户籍，其实都是都是左相编造的。在筛选的时候呢，正午被淘汰了，就放其自生自灭，可不知怎么的，却被越蜀房的人相中了，推荐给了程曦。结果，程曦就让正午进了紫衣局。很好，紫衣局也被拉下水了。哼，自此之后，正午在宫里，正天他们在外面，这样一内一外，互相通过红姑来传往书信。所以说，红姑收到的所有信件，其实都不是来自卢丛，而是来自河东。没错。那正午为什么还没有练好武功，就贸然行刺？那我问你，倘若是你身患绝症，命不久矣，你还会有时间继续等下去吗？什么绝症？此乃正午尸骨的一节。中毒？不知到底是突然病变还是中毒。总之啊，我命人把正午的尸体挖了出来，他浑身上下的骨骼布满了全是这般黑色的斑迹，想必他生前定是很难熬。索性放手一搏了。此事不用告诉程若愚。是。正我一死，正天自然不顾一切的前来拼命，刺杀陛下不成，就去刺杀宁河。他们呢，是希望陛下去怀疑正无，从而挑起两方的争斗。除此之外，他们没什么其他可做的。陛下信吗？当年放走他们的，确实是朕。现在此事牵扯到陛下、右居、左相、程曦，是所有人的疏忽，造就了这样一个巧合。那你信吗？不信。但凡是经过我手的这些人，他们说的到底是不是实话？这点我还是能分辨得出来的。他们说的是实话，因为他们只知道这些，而他们背后有一双神秘的手，一直在推动局势发展，下完了这一整串的案棋。这第三人很是厉害，我已经迫不及待，想看他的下一步棋了。程若愚，陛下，臣不是故意闯入的，是姑姑来了急报，说宁河郡主进城了。宁河姑姑醒了？没醒，是弥沙郡主说，太医医术更高明，所以就进城，这么公然的来了。该看见的，还是会看见的呀。是，你想看的下一步棋，不是也看到了吗我。怎么了？我没什么事
，只不过一只。你这还行不行啊？要不你先回去休息。陛下，我没什么事，谁什么大风大浪没见过，我，我可能需要休息一下。行，那朕就先去，你随后跟上。是。这十个人到底该怎么处置？第三人想借我们之手除去那些没有价值的棋子，我偏不如他意，留着他们。好孙俪，彭安果然是繁华，好热闹啊！郡主怎么突然进京了？军师知道吗？当然知道了，正是他让我进京的。我都迫不及待想要见到陛下了。哎，孙俪、嗯，你见过陛下的，如何？感觉就像军师说的那样，金玉其外，败絮其中。那样起飞更好。哎，你看那孙俪。爹爹，人呢？弥沙郡主的马在通化门受了惊，陛下和程若愚为了救她都受了伤。女儿已命人将陛下先送回寝宫医治。什么？那是谁的车舆？竟敢停在大殿门前？那是楚国公的车舆。一个老太监，这么嚣张。郡主慎言，楚国公颇有权势。怕什么呀？我是要来当皇妃的。你就是楚国公，不是来接我的吗？为什么不下车？弥沙郡主。不得无礼。嗯。回府。啊。放心吧，就这么个无脑玩意儿，别说你了，连那条小杂鱼他都比不过。话别说的太早。